இணைந்த டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் ஒரு பெண்ணுக்கு குழப்பம் வந்தால் அதை அவங்க எப்படி சரி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனமும் மனைவியும் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அது நிம்மதியாக இருந்தால் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க ஒரு பெண்ணுக்கு குழப்பம் வந்தால் எப்படி தெரியுமா தீர்த்துக்குவாங்க ஆணு குழப்பம் வந்தால் எப்படி தீர்த்துக்குவாங்க சொந்தமாக யோசிச்சு தனியாக உட்காந்து ரொம்ப நேரம் யோசிச்சா தீந்துடும் இது ஆண் இப்போ பெண்ணை பார்ப்போம் ஒரு பெண்ணுக்கு குழப்பம் வந்தால் எப்படி தெரியுமா தீர்த்துக்குவாங்க குறிப்பாக ஹஸ்பண்ட் இருந்து அவர் தான் உட்காரணும் முன்னால் உட்காந்துருக்கணும் இந்த மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப பேசுவாங்க பிடிங்க அப்படிங்க அப்படிங்க அப்படிங்கன்னு சின்ன பிரச்சனையோ ஜவ்வு மாதிரி ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க இந்த ஆண் உட்காந்து கேட்கணும் இங்கே பாருங்க முக்கியமாக புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு பெண் மனைவி வந்து ஒரு பிரச்சனையை சொல்லும் பொழுது எந்த ஆணாவது அது சொல்லிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஐடியா கொடுத்திங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்கள பிடிக்கவே பிடிக்காது பலாம்பலே அப்படி தான் ஒரு பெண் வந்து எங்க நேற்று கீரைக்காரி வந்துங்க எழுபது ரூபாய்க்கு பொதுவாக நான் பேசிட்டு இருப்பாங்க உன்னே இவர் பெரிய புத்திசாலி மாதிரி ஏய் நெல் இனிமேல் அந்த கீரைக்காட்டை வாங்காத நீ இங்கே வாங்கிக்கோ நீ இனிமேல் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துங்க உங்களுக்கு ஐடியா கேட்டெல்லாம் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசலை நாங்கள் பேசுறத கேட்டால் போவோம் இது யாருக்கும் புரியலிங்க அப்போ எந்த மனைவி பேசும் பொழுது ஹஸ்பண்டு குறுக்க ஐடியா கொடுக்குறாரோ அவர் ரொம்ப நேரம் பேசுகிறாரோ இல்லை குறு குறுக்க கமாண்ட் கொடுக்குறாரோ இது எந்த மனைவிக்கு பிடிக்காதுங்க ஏங்க ஐடியா கேட்டெல்லாம் உங்கள்கிட்ட யாரும் ஒன்றும் பேசலைங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க எந்த ஒரு கணவனும் நீங்கள் ஊரில் உலகத்தில் ஆஃபீஸில் வெளியே எங்கே வேணாலும் ஐடியா கொடுங்க பொண்டாட்டிகிட்ட மட்டும் ஐடியாவே கொடுக்காதீங்க எப்படி தெரியுமா கேட்கணும் அவங்க பேசுகிறத ஜஸ்ட்டு கேட்கணும் உங்கட்டி கேட்கணும் குறு குறுக்க ஐடியா கொடுக்கக்கூடாது ஏங்க பெண்களுக்கு தெரியாத ஐடியா வாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுங்க இன்னொரு விஷயம் எந்த ஒரு மனைவியும் ஐடியா கேட்டு புருஷன்கிட்ட கேட்குறது இல்லை ஏன் தெரியுமா எந்த ஒரு மனைவியும் தன் புருஷனை முதல்ல புத்திசாலி நினச்சதே இல்லை அப்புறம் ஐடியா கேட்குறக்கு அவங்க பேசுறது பிடிக்குங்க அவங்களுக்கு அப்போது இனிமேல் ஹஸ்பண்ட் எப்படி தெரியுமா மனைவி பிரச்சனை சொல்லும் போது கேட்கணும் ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் ஓ அடா ஆமாம்மா ஐயோ கேட்டு பாருங்களேன் அந்த மனைவிங்களை அவ்வளோ பிடிக்கும் நோ ஐடியா நோ கமெண்ட்ஸ் நோ டைமிங் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா அவங்க ஃப்ளோ கட் ஆகிடும் ஃப்ளோ கட்டாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்க எப்படிங்க அப்படிங்க அப்படிங்க எங்கே இப்படி அவங்க சப்ஜெக்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்த சப்ஜெக்ட் போயிடுவாங்க ஐடியாவில் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க முதல்ல கீரைக்காரமாக வருவாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டில் ஒரு பூனை வந்துச்சுங்க அது அங்கே போச்சுங்க இங்கே போச்சுங்க வேலைக்காரமாக வந்தாங்க எங்கே அது வாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஓ ஆ ஆ அடா ஐயோ என்னம்மா நீ அப்படின்னு கேட்கணும் சரிங்களா இப்படி மட்டும் கேட்டு போகிறோங்களே உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்குங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த மனைவி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யாராவது செல்ஃபோன் வச்சுக்கிட்டு ஆ ஆமாம்மா முடிஞ்சிங்க தீந்திங்க அப்போ யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க கேட்கலாம் மாட்டாங்க நான் ஒருத்தி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் நோண்டிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சேமாக கடுப்பாயிருவாங்க மனைவி பேசும்பொழுது இந்த செல்ஃபோனை நோண்டாதீங்க டிவி பார்க்காதீங்க வேறு ஒரு விஷயத்தில் கவனம் வைக்காதீங்க அப்படி கவனம் வைக்கிறதா இருந்தால் எக்ஸ்கியூஸ்மா மனைவர்களே நான் கொஞ்சம் செல்ஃபோனில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுமான்னு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேளுங்க இல்லையா இதை தள்ளி வச்சுருங்க அது அந்த அதுதாங்க மனைவிக்கு பிடிக்கும் அவங்க வந்து எங்கே பாருங்க பிரச்சனையும் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நேரம் சொல்லுவாங்க ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் ஐடியா கொடுக்கூடாது கமெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு கேஸ் வாங்குவாங்க இங்கே பாருங்க முடியலை ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு முடிஞ்சிருக்கு நீங்களும் கெஸ் வாங்கிக்கிங்க காதை ரெடி பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப நேரம் கேட்டிங்களா இல்லையா அடுத்த ரவுண்டு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் செகண்ட் ரவுண்டு முதல் ரவுண்டு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பிரச்சனையை பற்றி எல்லாம் பேசி முடிச்சிருவாங்க செகண்ட் ரவுண்டு அந்த பிரச்சனைக்கு அவங்களே தீர்வு சொல்லுவாங்க ஏங்க ஒன்று பண்ணலாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு இப்படி தீர்வுங்க இல்லைங்க இல்லைங்க அது வேண்டாங்க அது பண்ணால் நஷ்டமாயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்க அஞ்சு விதமான தீர்வு சொல்லுவாங்க இந்த அஞ்சு விதமான தீர்வுக்கு உடனே ஹஸ்பண்ட் இருந்துட்டு ஏமா இது சரியில்லைம்மா இது தப்புமா இதுதாம்மா கரெக்டு அதுவும் சொல்லக்கூடாது இதுக்கும் ஓ ஆடா ஆமாம்மா அப்படின்னு அப்படி ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் செகண்ட் ரவுண்டு முடிஞ்சிடும் கெஸ் வாங்குவாங்க நீங்களும் கெஸ் வாங்கிக்கிங்க தேர்ட் ரவுண்டு ஃபைனல் ரவுண்டு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் முதல் ரவுண்டு பிரச்சனை ரெண்டாவது ரவுண்டு அஞ்சு விதமான சொல்யூஷன் மூணாவது ரவுண்டு இந்த அஞ்சு விதமான சொல்யூஷனில் இதுதாங்க கரெக்டுன்னு அவங்களே சொல்லி முடிச்சுட்டு சரிங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க
பெண்கள் மட்டும் பேசவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஊங்கொட்டினீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவை உலகத்தில் யாருமே தர முடியாது பெஸ்ட் ஐடியாவாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா ஆண்கள் என்ன பண்ணணும் உடனே ஏ லூஸு அறிவு இல்லை உனக்கு அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது பல பேர் அப்படி தான் இப்படி கேட்குறனால தாங்க சண்டை சரிம்மா கடைசி எல்லாம் முடிச்சோடனே கரெக்டமாக நீ சொன்னது ரொம்ப கரெக்டமான்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு போய் தூங்கிடுங்க அடுத்த நாள் மறுபடியும் அது தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா ஏமா இங்கே வாமா நேற்று இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு சொன்னோமா அதை நான் யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது அது வந்து எனக்கு ஒத்து வரலாமா அப்படின்ட்டு அவங்ககிட்ட பேசுனீங்கன்னா அப்படிங்களான்னு சொல்லி அவங்க ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க ஆனால் பல ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க மனைவி கஷ்டப்பட்டு முதல்ல ஒரு பிரச்சனையை சொல்லி அப்புறம் அஞ்சு விதமான ஐடியா சொல்லி அதுக்கப்புறம் தீர்வு சொல்லி கரெக்டாக முடிச்சு தாங்க தீர்வுன்னு சொன்ன உடனே ஈன்னு சிரிக்கிறது அவமானப்படுத்துறது லூஸு அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் இது ஆ முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த மனைவிக்கு உங்கள் மேலே கோவம் வருதுங்க எனவே நான் சொல்கிறது கேளுங்க அதாவது கணவன் தன்னைத்தானே அமைதியாக உட்கார்ந்து யோசிக்கும் பொழுது ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காழ்கிறார் சரியான தீர்வாக இருக்கும் அதே போல் மனைவி தன்னை தான் அதாவது பேசும் பொழுது உட்கார்ந்து கேட்குற கணவனை பிடிக்கும் எனவே ஒவ்வொரு கணவனும் மனைவி பேசும் பொழுது ஜஸ்ட்டு கேளுங்க அவங்களா உங்ககிட்ட எங்க இதுக்கு ஏதாவது ஐடியா சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் மட்டும்தான் சொல்லணும் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சோன்னே ஏதாவது எங்க இது சம்மந்தமாக ஏதாவது அப்போ தான் பேசணும் ஆனால் பல ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க குறுக்கு குறுக்க பேசுகிறாங்களா அந்த மனைவிக்கு அந்த ஹஸ்பண்டை பிடிக்கலிங்க இங்கே பாருங்க நீங்கள் மட்டும் மனைவி பேசும் பொழுது ஊங்கொட்டி கேளுங்களேன் அவங்களே பேசி முடிச்சுட்டு போய் தூங்கிடுவாங்க டயர்டில் அந்த ஹஸ்பண்ட் அவ்வளோ பிடிக்கும் எனவே மீண்டும் சொல்கிறேன் சொந்தமாக யோசிக்கும் பொழுது ஒரு கணவனுக்கு முடிவெடுப்பது ஈஸியாக இருக்கிறது பேசும் பொழுது கூட பேசாத குறுக்க பேசாத ஹஸ்பண்டை ஒரு மனைவிக்கு பிடிக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டு இப்படி மனைவியின் உள்ள குழப்பத்தை நீங்கள் தீர்க்க வேண்டும் என்றால் மனைவி பேசும்போது ஊங்கொட்டி கேளுங்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு எல்லா குழப்பமும் தீர்ந்து நிம்மதியாக தூங்கிவிடுவார்கள் அவர்கள் உண்மை உங்கள் மீது அன்பு வைப்பார்கள் இந்த வரிமுறையை பயன்படுத்தும் பொழுது குடும்பத்தில் அமைதி இருக்கும் இந்த அமைதி நமக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கும் அந்த சக்தி உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளும் நாம் நிம்மதியாக வாழலாம்